KTN Leo na Mashirima Kapombe na Ahmed Darwesh. Naam, barabara kabisa ni tarehe 18 ya mwezi wa Septemba mwaka 2023 ambapo mahakama ya ICC leo imetoa onyo kali kwa wale watakao fichua majina ya mashahidi wanaotoa ushuhuda wao mbele ya mahakama hiyo. Kikao cha leo asubuhi kilikatizwa huku mahakama hiyo ikizungumzia swala la usalama wa mashahidi kufuatia taarifa za mitandao hapa nchini za kufichua jina la shahidi wa kwanza alielezea kile kisa cha kuteketezwa kwa kanisa la Kiamba. Ni siku ambayo pia kikao cha ICC kilizungumzia hatua ya bunge la kitaifa na lile la seneti kupitisha hoja ya kujiondoa kutoka mkataba wa Roma. Ndio taarifa zetu kuu tulizokuandalia kutoka jijini The Hague na hata hapa nchini lakini kwanza tupate vidokezo. Any revelation of the identity of a witness whose identity has been protected by this court amounts to an offence in this court. Wale watakofichua na kutaja majina ya mashahidi wa ICC watakabiliwa vilivyo mahakama hiyo yaonya. Wakaanza kunipigia simu ati we just saw your photo ati wanasema you are one of the witnesses. Nikamwambia no. Mwanamke aliyedaiwa kuwa shahidi huko ICC akana madai hayo huku akihofia maisha yake. Dhulma au ni sera za shule. Wanafunzo shule moja ya Chogoria wafumaniwa kitumishwa kwa kubebeshwa magogo. Na michezoni James Nandwa azinduliwa kama kocha wa FC Leopards huku akiomba subra kwa wana ingwe. Shukran sana studio. Mtazamaji kulingana na mpangilio uliokuwa umetolewa jana ni kwamba vikao vya leo vingefanyika kwanza kwa kujadili athari za Kenya kujiondoa kutoka mkataba wa Roma katika kesi hii. Lakini mpangilio huo ukageuka baada ya upande wa kiongozi wa mashtaka kusema kwamba walikuwa na hoja ambazo walitaka zijadiliwe faragani. Na tangu wakati huo hadi mwendo wa saa nane saa za ukulanzi vikao vikaendeshwa faragani na alipozungumza adhuhuri ya leo jaji Chile Ebu Osuji akaanza kwa kutoa unyukali kuambatana na wale ambao wanawatishia au kuingilia kwa vivote vile ushahidi unaotolewa katika kesi hii The International Criminal Court is now in session Mara ya kwanza hoja kuhusu vitisho kwa mashahidi ilipoletwa mbele ya mahakama It is not Uh, uh, this chamber's responsibility to either investigate witness interference ndio ulikuwa msimamo wa majaji hawa wa trial chamber 5A lakini uzito wa swala hili umevutia sikio lao na kualika msimamo mpya such conducts will be investigated and the culprits will be prosecuted Hazikuzidi dakika tano baada ya vikao vya leo kuanza kabla ya jaji Tile Ebu Osuji kuamrisha kutimizwa kwa ombi la upande wa kiongozi wa mashtaka na kutoa hoja zao kuhusiana na usalama wa mashahidi faragani. Na tukio wakati huo hadi mwendo wa saa nane saa za ukolanzi vikao vikaendeshwa faragani. Na alipopaswa mbarika adhuhuri ya leo conducts such as those may also amount to contempt of court under customary international law or general principles of law recognized by civilized nations Jaji Chile Ebu Osuji akatoa onyokali kwa yeyote atakaye hujumu kwa vyovyote vile shughuli inayoendelea wala kuingilia kwa vyovyote vile upande wa mashahidi Any revelation of the identity of a witness whose identity has been protected by this court amounts to an offence 
kifungu cha sabini kipenge cha kwanza cha mkataba wa Roma kimenakili kwamba yeyote atakaye mpotosha shahidi kumhonga shahidi kuingilia mchakato wa utoaji ushahidi kuharibu ushahidi kumhujumu shahidi au kuingilia kwa vyovyote vile shughuli hii na kisha kupatikana na hatia kipenge cha tatu kinasema atapokea kifungo kisichopungua miaka mitano gerezani kutozwa faini au yote mawili the chamber therefore reminds everyone inside the courtroom in the public gallery in Kenya and anywhere in the world to do nothing that would reveal or attempt to reveal the identity of a protected witness Bunde baada ya kutoa ushahidi wake jana pita na maelezo yaliohusishwa na shahidi huyu yalisambazwa kwenye mtandao wa jamii na hivyo inakisiwa kuwa hili ndio limevutia mwingilio huu wa majaji Members of the press bloggers social media members or participants and their web hosts are particularly called upon to desist from doing anything that would reveal or attempt to reveal the identity of protected witnesses yeleweke pia kwamba katika mchakato huu majaji wanaweza kuamrisha vikao kufanyika faragani iwapo watahisi kuwa ushahidi utakaotolewa ni hatari au iwapo kuenda ushahidi wenyewe ukakatarisha maisha ya shahidi if the judges decide that the witness needs to be protected everyone that participates in the proceedings has to respect that decision haijulikani wapo vikao vitakuwa wazi kwa umma shahidi huyu atakapoendelea kuhojiwa au hata wakati mashahidi wengine watakapofika hili litaamuliwa tu na majaji kulingana na uzito wa ushahidi utakaotolewa na mtazamaji ahadi yangu kwako ni kwamba nitazidi kufuatilia kwa makinifu yote yanayoendelea katika mahakama hii na kukuletea taarifa pindi zinapochipuka lakini kwa sasa na mwalika mwenzangu Alimanzu ambaye pia ametuandalia taarifa inayohusia mashahidi Alimanzu zamuni yako baada kudhalilishwa kiakili kupitia shutma na hujma za jamii ya Kenya wanaowasiliana kupitia mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Facebook Katie leo hatimaye ilifaulu kumpata Rehab Mudhoni mwanamke anayedaiwa kuwa shahidi nambari 336 anaendelea kutoa ushahidi wake katika mahakama ya ICC yeye ni mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 27 kutoka sehemu ya Band Forest ambaye sasa anasema maisha yake ya muhatarini I want to record the statement To be frank, I don't know anything about the ICC cases, but I'm one of the victim I'm a victim. I was affected I'm one of the IDPs. Mudhoni alisema alipata kujua picha yake inatumiwa kama shahidi hapo jana kupitia marafiki waliompigia simu jambo ambalo lilimshtua zaidi. I was shocked. I didn't know that it's something serious until Johnny mpaka watu ndo wakaanza kunipigia simu friends from all over the country my family members wakaanza kunipigia simu ati We just saw your photo at wanasema you are one of the witnesses. Nikamwambia no. Rehab Mudhoni alituadithia kuwa hajawahi kupeana ushahidi wa aina yoyote katika asasi za kisheria. Wakithibitisha hayo, polisi mjini Eldoret wamesema kuwa taarifa ya Rehab imetumwa kwa mamlaka husika na kuangazia swala la utovu wa nidhamu katika matumizi ya mitandao. Nobody would have been a witness in such case at the Hague as you are putting it and be here today. So you control that rumor and uh, get to know that we are investigating and uh, should there be anything uh, which is positive to that we'll let you know but you can be sure that she's not the one tukio hili linapiga jeki uito wa taasisi za kiusalama kuwa chonjo zaidi kukabiliana na porojo katika mitandao ya kijamii hasa zinapohusiana na kesi ya Kenya zinazoendelea katika mahakama ya ICC Ali Manzu KTN leo Nairobi na bado tukiwa katika masuala ya ICC bunge la kitaifa na senate yalijipata kwenye mizani leo mbele ya mahakama hiyo ya kimataifa kufuatia hatua ya kupitisha hoja ya kujiondoa kutoka mkataba wa Roma jaji jaji Osuji Kumbradhi alitoa eh, fursa kwa upande wa tetezi na wale mashtaka kuweka utetezi wao iwapo hatua ya bunge 
e, na seneti na seneti kwa vivote kesi za Kenya mbele ICC. Upande wa mashtaka udesema hatua ya Kenya ni tishio kubwa kwa usalamu wa mashahidi na upande wa utetezi nao umeshikilia iwapo kesi hii itaendeshwa kwa usiri mkuu itahujumu haki za washtakiwa. Hussein Mohamed na tarifa hiyo. Na kwa hatua hiyo tarehe tano mwezi huu wa Septemba bunge la kitaifa likapiga hatua ya kwanza ya Kenya kutalakiana na mahakama ya ICC pale walipoitisha hoja ya kujiondoa kwenye mkataba wa Roma. Mkataba uliodhinishwa mwaka wa 2005 Septemba 11 licha pingamizi za upande wa upinzani Kod Seneti pia ikafuata nyayo. Ni hatua isa sandio imekuwa gumzo katika mahakama ya ICC huku upande wa mashtaka ukisema hatua ya bunge la Kenya ina ujumu kesi yao na hasa ni tishio kwa mashahidi ambao wamejitolea kutoa ushuhuda wao. We have reason to believe that in the near future that cooperation will be tested. Anton Stenberg ndiye aliongoza kilio cha mashahidi akisitiza kuwa mahakama ya SCC haina budi kuhakikishia mashahidi usalama wao na mahakama ya SCC haina budi ila kutoa mwelekeo kuhusiana swala hili one of them indicated a concern that if Kenya did in fact go through and if this law was passed that he would be living in a pariah state in which international law did not apply and he would therefore have no protection Upande wa utetezi lao ilikuwa kwamba hata washtakiwa wana haki yao na iwapo kesi hii itaendeshwa kwa siri kubwa basi haki hizo zitahujumiwa. And what my learned friend wishes to displace a presumption in favor of secrecy is clearly in contrast to the presumption that, that does exist. Your Honor, the fact that I am here and the fact that a democratically elected deputy president of the Republic of Kenya is here is a confirmation that Kenya belong believes in the rule of law and belongs to the community of nations that are civilized Mrengo wa jubilee ambao ndio uliwasilisha na kufanikisha hoja hii ya kutalakia na ICC daima wamekuwa mstari wa mbele kwamba huku rais Kenyatta na naibu wake William Ruto wakifuata hatua za kisheria kutetea huko The Hague wao watasukuma gurudumu la kisiasa sasa iwapo hatua hii ya kisiasa imefika mbele ya majaji je itaadhiri mkondo wa kesi za viongozi hao wawili Hussein Mohamed KTN leo Kwingineko leche ya kaunti ya Turkana kutajwa kuwa na utajiri mkubwa rasilimali ikiwemo utajiri wa mafuta na hata maji. Ziara yetu katika eneo la Lotiko ilionyesha hali tofauti ya kupatikana kwa utajiri huu. Wengi wa wenyeji wa eneo hili bado wanakabiliwa na changamoto kuu ya miaka nenda miaka rudi nayo ni ukosefu wa maji. Saida Swale ana maelezo zaidi. Ukame unabisha hodi katika kaunti ya Turkana. Ardhi imenyauka na jua kutupa miali yake kwa wakazi. Ni kaunti iliyotangaza kuvumbuliwa kwa maji yanayoweza kukimu nchi kwa miaka sabini. Eneo la Lotiki magharibi mwa kaunti hiyo inayopakana na mpaka wa Sudan Kusini. Eneo linalokumbwa na mashambulizi kutoka jamii ya Toposa, hivyo basi kuwepo kwa polisi kuna umuhimu wake. Eneo lililojivunia maji hayo ni eneo hili la Nanam. Wakazi wa pande nyingi mwa kaunti wakiwa washahamia hapo ili wawe karibu na tone hilo la uhai. Lakini huenda ndoto ya kupata maji ikachukua muda mrefu. Bomba lenyewe likiwa limefungwa na ardhi kukosa hata ishara ya maji. Kama hii maji muda yake bado iko mrefu, wangeweza hata kutusaidia kwanza ile watu wenye wanakapa watuletee maji na na watabusa. Ni kwa sababu hii wakubwa kwa wadogo wanashirikiana kutafuta maji, wanyama pia wakijifunza ustadi huu, almuradi tu isiwe sababu ya kufariki kwao. Japo serikali inasema kuwa inakisiwa kuchukua muda wa mwezi mmoja kabla wakaazi kufaidika. Wengi wanakimbia na masufuria na majagi na majerekani wakifikiria maji wameshtarisha wame, wameweka wame iwe wasi kwa matumizi. Lakini 
shida wanapata tena maji bado haja haja pipe na ndio waweze kutumia wengi wakilazimika kwenda hatua ndefu kabla ya kupata maji Kongwe Erot Leuren anasaidiwa na mjukuu wake kuwatekea maji mfugo wao na kisha baadaye kuteka maji yao ya kunywa Pupa na hima iliyokuja na kishindo cha kupatikana kwa maji kaunti ya Turkana inaanza kufifia pole pole haswa kwa wakazi hawa wanaoanza kupotelewa na subra ya maji hayo Saida Swale KTN leo na huku katiba mpya ikikataza kudhulumiwa kwa ina yote ile kwa mtoto mayanaonekana kwamba kuna baadhi ya wasimamizi wa shule wanaikiuka sheria hii katika video hiyo tuliyopokea inaonyesha baadhi ya wanafunzi kutoka shule moja huko Chogoria wakibebeshwa magogo mazito na kuibwa maswali chungu nzima kuhusu usalama wa wanafunzi hao kwa upande wake mkurugenzi wa shule hiyo alichetea kwa kusema kwamba wanafunzi hao hawadhulumiwi bali hujihusisha na shughuli za klabu cha uhifadhi wa mazingira Karol Leri na taarifa zaidi <laughs> Ni video iliyotumwa kwetu na jamaa aliyeshuhudia vijana hawa wakibeba magogo gizani katika eneo la Chogoria kutokana na umri wao mdogo na kuwa baadhi yao walikuwa wamevaa asare alitaka kujua zaidi na kuwahoji vijana wenyewe walijitambulisha kama wanafunzi wa shule ya upili ya Santa Ritz iliyoko Chogoria katika kaunti ya Tharakanithi ili kupata ufahamu kamili wa madai haya baada ya kupokea video hii tulizuru shule ya Santa Ritz kutafuta ukweli wa mambo Afisini tulikutana na mwalimu mkuu Doli Kinya alitueleza kuwa yeye ni mgeni na haju lolote kuhusiana na madai hayo na kutuelekeza kwa mkurugenzi wa shule Charles Mudhamia. I'm, I'm not aware because I came yesterday. Nambari ya simu ya bwana Mudhamia tuliipata katika kibao hiki na kumfanyia mahojiano ya simu. Nam baada ya kupokea video hiyo tulijaribu kuwasiliana naye bwana Mudhamia Charles ambaye ndiye mkurugenzi wa shule hiyo ya Santa Ritz ili kupata msimamo rasmi wa shule. That is Mauritius. These are de definitely when you are in a certain place you have people who are against you. These logs that the students are carrying, they use as firewood or what was they used for the logs? They were carrying from the school farm where they are planted and therefore fell to the school as firewood. Eh, na kubeba kuni huko shambani ovyo ovyo hata usiku. Kama hiyo siku walitoka hapa saa 4 wakibeba hizo kuni. So that our parents are not complaining to run that the uh, the officials in the ministry are not complaining our kids are okay and they are comfortable then i don't see the whole business about the trying to get control of our school hata hivyo mzazi huyu tulizungumza naye kutoka kijiji kinachopakana na Santa Ritz alikuwa na maoni tofauti mtoto wangu alikuwa kwa hiyo shule na nikambadilisha Afisa wa elimu anesimamia wilaya ya Maara Moses Karati alitueleza kwa njia ya simu kuwa amepokea ripoti hiyo na afisi yake inafanya uchunguzi Karunderi Ketien Chogoria katika kaunti ya Tharakanithi na mtukirejelea swala la ICC China imeitaka mahakama ya ICC huko The Hague kutilia maanani pendekezo la mataifa ya Afrika na vile vile jumuiya ya Afrika EU kuhusiana na kesi za Kenya huko The Hague msemaji katika wizara ya masuala ya nje wa Uchina Hong Lei alinukuliwa kundradhi akisema kwamba China imefuatilia kwa makini semi mbalimbali hapa nchini kuhusiana na kesi hizo na kwamba baadhi ya mataifa ya Afrika pia ameibua hisia kadhaa kuhusiana na kesi hizo Jumuiya ya Afrika mwezi Mei ilikuwa imependekeza kesi hiyo kurejeshwa humu nchini. Taarifa kamili kuhusiana na taarifa hiyo utazipata hapo saa tatu. Na mtazamaji kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia lakini tunachukua mapumziko ya muda tukaporudi basi. Tutakuwa na taarifa nyingi lakini kwanza tupate kamusi ya leo. Vijana karibu bangi wapewa matatu kama njia moja wapo kujikimu kimaisha na kujiepusha na uhalifu. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno taamuli ni kitendo cha kutia jambo kilini au kuzingatia. Mfano katika sentensi baada ya kuwekwa chini na wazee wake na kupewa na saa za maisha ilitakiwa taamuli yote aliyoshauriwa. Unatazama KTN leo. Karibu tena. 
Naam, lile agizo lililotolewa na Inspector Mkuu wa Polisi David Kimaiyo la kutaka wahalifu wanaotumia bunduki kuwa wapindi tu wanapopatikana kutekeleza uhalifu huo limekosolewa vikali na seneta wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko alisema kuwa kuna njia mbadala za kukabiliana na uhalifu badala ya kutumia mtutu wa bunduki akiongea katika eneo la baba dogo wakati wa hafla ya kutoa basi dogo kwa kundi la vijana walikuwa katika kundi la wahalifu lililokuwa likijulikana kama kamjesh Sonko alisema kuwa anaelewa vyema sababu zinazoshinikiza vijana kujihusisha katika visa vya uhalifu ikiwemo tatizo la sugu la ukosefu wa ajira. Aidha aliwaomba viongozi mbalimbali mbali, kuanzisha miradi mbalimbali mbali ya kuwasaidia vijana ili waweze kujikimu kimaisha. <tos> Kampeni ya jicheki na 100 tao kila siku imeanza rasmi hii leo. Kampeni, kampeni hiyo itawezesha Kenya kushinda shilingi laki moja kila siku kwa kununua gazeti la The Standard. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa uzinduzi huo uliofanyika hapo jana katika makao makuu ya shirika la habari la Standard, afisa mkuu mtendaji wa shirika la habari la Standard Sam Shulei amesema kampeni hiyo inalenga kuwashukuru wateja wake kwa ushirikiano wao kwa miaka zaidi ya mia moja. Kampeni hiyo imeanza leo hii na itakamilika tarehe mosi mwezi Novemba mwaka huu huku draw ya mwisho ikifanyika tarehe mbili mwezi wa Novemba In order to participate tunataka wanunue gazeti la Standard eh uh -huh. alafu wangoje kila siku mnunue gazeti kila siku kutoka Monday mpaka Saturday ungeje KTN leo taarifa ya KTN leo ambapo kutakuwa na mchezo wa draw ambapo tutachagua washindaji saba uh, katika hiyo wiki uh, kwa hivyo tutapeana 700,000 on Saturday kwa hivyo wewe kama mtazamaji wewe kama msomaji wa gazeti watakana ungoje hiyo program ya jicheki na 100,000 ufind out kama wewe kweli kama umeshinda hiyo hiyo pesa wale ambao wanacheza huu mchezo wako na siku saba ya yeah to contact lazima to contact because ukikaa na gazeti yako mwezi unapita alafu kuja kusema wewe ni mshindani haiwezekani so lazima lazima hizo numbers zi expire Ndazamaji tunakwenda tena mapumzikoni lakini tukirejea Ahmed Darwesh atakuwa na taarifa za michezo usiende mbali James Nandwa azinduliwa kama kocha wa FC Leopards huku akiomba subra kwa wana ingwe Natazama KTN Leo. Naam, karibu tena. Sababu kubwa za kufunzi wa humu nchini kutosha miri ni kutokana na uhasa baina yao. Aidha James Nandwa alitoa uongozi wa moja wapo ya kazi ngumu ya kufunzi humu nchini. Anawaomba mashabiki kuwa na subira huku akipanga mikakati ya kumaliza ligi hii katika nafasi iliyo bora zaidi. Bila shaka baada ya kazi ya kufunzi wa timu ya Taifa Rambo Stars, kazi nyingine ambayo ya kufunzi wengi na wapa kiwewe ni Gormai ya NFC Leopards hususan kwa sababu ya matarajio ya mamilioni ya mashabiki wa vilabu hivi. Japo hilo si jambo linalomwasi usingizi kocha James Nandwa aliyezinduliwa hii leo. Mimi ninajiamini. Kwa hivyo hiyo kujiamini ndio nimesema hii chance nimepata wacha nichukue hiyo opportunity. Lakini kawaje kwamba vilabu vya huko nchini sawia na timu ya taifa kutwaliwa na kufunzi wa kigeni? Je? Ukufunzi wa Munchi ni ukufunzi kwa umekuwa sawia na kupanda mchongoma mahali alisia ni vipi? Na ile uga flani uga tuko nayo. Hiyo ndio shida tuko nayo hata fans zingine watasema huyu anachukua watu kutoka sijui wapi kisa ama wapi natoka kisa. Na baada ya kupewa nafasi ya mingonezano ya hapa na pale na wachezaji wake Mwenyekiti wa klabu hii Alan Kasavuli anaomba subra kwa kocha huyu mpya. We know he can deliver. We know he's been in football uh, circles in Kenya for quite some time. Miki Wetchi atamsaidia Nando kukomua Leopards kutoka katika minyororo hii ya kuduanzwa kwenye ligi. Kocha mshikilizi wa timu ya FC Leopards James Nando amezinduliwa hii leo kwa kioma mashabiki kuwa na subra. Kwani mwenye pupo hadiriki kula tamu. Na nasema kwamba dhamira yake haswa ni kuhakikisha kwamba timu hii imeanza katika nafasi bora mwisho msimu. Hassan Juma KTN katika uwanja wa Gigiri hapa mjini Nairobi.
<laughs> Hasan Juma akilitilia jina lake mkazo na tashtiti paka kichwa na kiangusha hivi lakini kano na hayo timu za Muran na Shujaa zitawakilisha Kenya kwenye michuano ya Safaricom Sevens itakayoanza siku ya Jumamosi mwenyekiti wa shirikisho la raga huko nchini Mwangi Mudhee amesisitiza kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa atatajwa baada ya mkondo wa kwanza wa YRB kule Wellington na kwa sasa kocha msaidizi Felix Ocheng ataongoza timu hiyo Safari ya timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kile upande bila shaka itaanza wikendi hii kwenye michuano ya raga ya Safari Com Sevens ambapo kutakuwa na upinzani kati ya timu 20 ikiwemo mbili za Kenya Shujaa na Omoran. Michuano hiyo itakuwa ni nafasi mwafaka ya wachezaji wa humu nchini kujumuishwa kwa timu ambayo itawakilisha Kenya kwenye misuru ya RB msimu ujao. Technically you see players in certain positions that will be competing for, for, for selection for the, for the final positions for the training squad. So that basically dictated that. We have also int introduced together with the Kenya Rugby Union uh, an, an academy which we've started seeing academy players being picked out throughout the tournament. Biko Adema na Ehore Sotienu hawata kwa miongoni mwa wachizaji wataka wa shiriki kwa nunoguzo jiraha. Wachizaji watatu kutoka klabu ya homeboys kio Muhamfri Mulama, Augustin Lugonzo, Leonard Mgaisi, Chris Sasego wa Mwamba FC, Tony Unyango kutoka chuo kikuchi Strathmore Leos, na Kevin Kiga wa Queens kwa mara ya kwanza walijumuisho kwenye kikosi cha Moran. For the players, their technical ability, their strength, the understanding of their roles has played a key role in the selection this year. It's going to be really competitive. So there's no like a particular team you want to, to say is going to be our biggest challenge. Wapenzi wa raga huko nchini watangoja hadi msururu wa kwanza wa IRB ukamiliki pale kocha mpya atatajwa. Kwa sasa ni Felix Toti Ocheng ambaye anashikilia kikosi cha Kenya. Paul True, even if he was going to be the coach of Kenya, his contract with South Africa rugby lands up to the end of October. Ni timu 20 zitakazo shiriki kwenye michuano hiyo ikiwemo vilabu vya huko nchini. Nicholas Mudimba KTN michezo. KTN leo michezo inaletwa kwako na Go TV Shield. Ni hayo tu kwa sasa. Mwana kwetu anaita Metherwesh kwa heri. Na mimi nashukuru sana kwa kutupa muda wako. Kesho pia ni siku usiku mwema.